സംസ്ഥാനം കോവിഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി ബില്ലിനെതിരെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സീസണിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനും തീർച്ചയായിട്ടും വിളവുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ കൊടും ചതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സർക്കാരും വൈദ്യുതി ബോർഡും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യായമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി നിലക്ക് അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം പാവപ്പെട്ട ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൊറോണ പിടിച്ച് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിത ഒരു പവർക്ക് പവറിൻ്റെ വില കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ വില കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കില്ല സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം കൂട്ടിയ പൈസ ആരും തന്നെ അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചെയർമാൻ പറയുകൊണ്ട് ആര് കൂടുതൽ അടച്ചാലും പൈസ അടുത്ത ബില്ലിൽ കുറയ്ക്കാം അത് വെറുതെ വിടുന്യായം പറയണമാണ് രണ്ടായിരത്തി സിക്സ് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴും ബില്ല് വന്നത് ഈ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ട് നമ്മളെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പോരാടണം റീഡിങ് എടുക്കുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ മുതലാക്കി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അവരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മീഡിയയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ തീരാത്ത അത് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വെറും ഒരു ടി വിയും രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ഫാന് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ പോലും അവർ വെറുതെ വിടുന്നില്ല ശരിക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഈ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും ആ കൺസേൺഡ് എഞ്ചിനീയർമാരെയൊക്കെ ആൻസറബിളാണ് ഇന്നലെ അവന്മാരൊന്നും ആൻസർ ചെയ്യൂലല്ലോ കൊള്ളയടിക്കുക മക്കളെ കറണ്ട് ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഈയിടെ ഇച്ചിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അത് വിവരിച്ചപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്വഭാവ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണണം ഈ എല്ലാം എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ അത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് പുരോഗമിക്കേണ്ടത് വല്ലവരുടെ രാജ്യമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഈ വലിയ ഔഷധ പറയുന്നവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തൊരു പെരുമ്പാവൂരുകാരനൊരുത്തനെ ഒരു മനുഷ്യന് അവരുടെ കടയിലെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ പാവങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഇതൊന്നും ഈ ഈ നേതാക്കന്മാരാരും ചെയ്യാറില്ല ഇതൊന്നും ഈ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വീമ്പളക്കും എന്തുമാത്രം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവരാരും അറിയുന്നില്ല ഇത് മാത്രമേ എന്നും കണ്ട് ഭരണകക്ഷി നല്ലതാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയും കറണ്ട് ബില്ല് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ല് ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ബില്ല് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന ബില്ല് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വന്നത് അതായത് ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്കകത്തുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാരെ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബില്ല് കൂടായുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്